Nós vamos falar agora, 11 horas e 30 minutos, com uma pessoa que eu tô morrendo de saudades, Luizinho Rodrigues. É a nossa querida Cris Paiva, falando ao vivo por telefone, direto de Cuiabá. Tá longe, hein, mulher? Boa noite. Tô longe demais, eu queria estar aí. E aí, como é que tá com essa vozinha de quem tá morrendo de calor em Cuiabá? Eu tô morrendo de calor é. e foram, foram dias tensos e corridos essa semana. Foi, né? Hum. Que bacana. A gente Foi. ficou muito feliz acompanhando tudo online, né? Nos, nos Instagram, Facebook da vida. Muito bacana, viu, Cris? E como é que foi o show aí? Já rolou? Já acabou ou tem mais? Já, já rolou. Acabei de chegar no hotel. É. E agora eu vou só terminar de ouvir o programa aqui, porque na verdade eu tô no fuso, então pra mim é que são 10 e meia. Eu médio achando que o programa tava começando agora. É, aí é uma hora a menos em relação ao Brasil. Uma hora a menos. É o né? Brasil? Mas viu? Eu, eu, eu falei. Mas é, eu falei isso é quase Bolívia, cara. Show, ah. Eu falei pro pessoal lá do Multishow que na verdade eu não tava é, a Cris Paiva gravando fritada. Eu falei, é a Cris Paiva do Na Noite gravando fritada, pra deixar claro que eu estava emprestada pro Multishow. Ah, que bacana. <risos> aí sim, é, aí Cris, sim. Cris, Cris, você foi fazer aí em Cuiabá um stand-up, né? E, Isso, e, foi. É, e é muito legal porque assim, o artista quando chega de fora tem que fazer uma piadinha com relação ao calor de Cuiabá, né? Eu acho que... É, até a música do Skank diz assim, né? É como não sentir calor em Cuiabá. Em Cuiabá, é, exatamente. E aí, exatamente. você fez alguma piadinha nesse nível aí? Ou, ou você se... Eu fiz. Como é que foi eu a fiz. sua? Conta pra eu nós. Eu falei o seguinte, porque o evento era um evento fechado só pra mulheres, né? Hum. E aí, eu falei o seguinte, eu falei que Cuiabá tava tão calor que eu tinha tuitado que eu cheguei em Cuiabá tava com vontade de tirar a roupa. Aí os homens ficaram assustados e nem foram pro show. <risos> <Nossa>. <risos> Não quiseram tem... correr o risco de me ver. Não, 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 não foi. Não, não. Oh, Cris, tem que indicar uma, uma rádio pra você ouvir aí em Cuiabá. É. Né? É. Ela tem uma vinheta sampleada com as primeiras letras aí do, do nome da rádio. De cu... 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 A galera que tá em casa pode assistir o vídeo do Cuiabaníssimo. Quem não viu ainda vai ver, vai morrer de rir. Como é que é? Qual que é, é, uma, é o endereço? É uma versão... É uma versão de uma música, eu acho que é da Kate Perry, eu não sei. Acho que é Kate Perry. Coloca no YouTube assim, Cuiabaníssimo. Luizinho, você achar, pode botar até o som dela, que é muito boa, é muito ridícula. Verdade. <risos> é, é, Cuiabaníssimo. E eu ia indicar pra você, você tá aí com o Davi Mansur ou tá sozinha? Não, eu vim sozinha. Ah, tá, porque vim é o sozinha. seguinte... Muita confiança é, nessa vida. É, Lô, mas tem que ter, né? Afinal, você foi trabalhar. Mas o... eu ia te indicar, falar... Então, Cris, corre lá, que é legal pra caramba. Que é um bar chamado Los Pueblos, um bar mexicano em Cuiabá, que eu fui muito na época, naqueles meus 40 dias que eu já contei que eu fiquei por aí. <risos> e... Só que agora eu fui dar um Google... O que eu achei foi comunidade do Orkut, saudosos do bar Los Pueblos, Meu quer dizer, Deus já não céu. tem mais, vida. tem que arrumar é, outro é, lugar. O, é Los o quê? Era Los Pueblos, como se fosse o povo, né, o, os povos, Entendi. era mexicano, e, e era legal porque, porque o bacana do Los Pueblos, o que que é isso aí, Luizinho? O que que é isso? Que que é, isso? é o Cuiamanismo. Então vamos ouvir, vamos ouvir. Vai pro refrão. Ridículo. Refrão. Aqui, né? vamos, 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 res, vamos arriscar o meio do... do... cantar em três tons e botar as três vozes no meu... Não, e, e, e faz, faz três tudo. ainda artistas de roupa de lantejola. Ah. Exatamente, exatamente, essa é a melhor parte. Ah, entendi, é que eu só tô ouvindo, então a graça é assistir os caras passando vergonha. Esses são os melhores vídeos. Mas, ó, ó, Cris, você vai voltar amanhã já direto ou vai passar o final de semana aí? Não, eu amanhã eu estou em São Paulo. Ah, então, tá. Então, eu volto amanhã cedo. Ah, é? Amanhã é dia de humor de salto alto, né? E amanhã é dia de comédia. Então, eu digo que está em São Direito, pode ir no Comedias amanhã. A gente fala que eu nunca chamo. Meu eu Deus, tá, tá cortando tudo, Cris. Mas eu entendi que é no Comedians, lá na Augusta, em São Paulo, com o, pe com o pessoal do humor de salto alto ou não? É outra turma? 
Não, eu tenho show às nove no é. Comedians, às é. dez e meia no Beverly Hills e depois meia-noite de novo no Comedians. Então tem horário pra todo mundo e em todos os shows. Olha que legal, que bacana. Cris, um, um super beijo. E só pra eu terminar o do Los Pueblos lá, né? Porque o Cuiabanismo entrou tesourando. Esse bar <risos> Los Pueblos é, marcou muito porque era o seguinte... Você tomava tequila, óbvio, né? Bar mexicano, o cara vai pedir uma coca, melhor nem entrar. E vai aí, em pó. <risos> e aí o que acontecia? É, cada tequila que você tomava, é, vinha o copinho num pires. E aí o, o garçom só trocava o copo e deixava o pires. Então você ia olhando nas mesas, do seu lado ia formando aquela pilha de pires, entendeu? Aí, a hora que você achava que você tava malandrão, que seu pi... já tinha uns 5, 6 pirizinhos, a hora que você ia levantar pra ir no banheiro, pra chavecar a gata, você não conseguia levantar, você tava, você tava pregado, porque era tanta tequila ca... na cabeça que não dava. Você caía dava. igual uma torre de pires. É, uma torre de pires, exatamente, exatamente. Cris, sentimos a sua falta, segunda você, você tá de volta, né? Claro, lógico. O projeto Fritada aí... terminou ou continua? Fritada. As gravações... Não, tem uma agora no, no, no final do mês e outra em outubro. Mas eu fiz essas duas primeiras, que eles queriam que eu fizesse as duas primeiras com eles. Tá. E agora eu volto pra, pra fazer as duas no final com a Bruna Pesistinha e o Mr. Catra. Ah, o Mr. Catra. <risos> Muito bom. Mas... Um beijão pra vocês dois. Um beijo pra vocês que estão ouvindo. Um beijo enorme pra você e pro Luizinho que tá aí. E para os ouvintes do Na Noite, dizer que eu estou morrendo de saudade e segundo a gente vai tirar esse atraso. Com certeza, vamos tirar o atraso da Cris Paiva. <risos> Exatamente. Do... Valeu, 11h37, <risos> essa foi beijo, 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 beijo. Beijo. Valeu, Cris Paiva, direto lá de Cuiabá. Esse é o Na Noite Panema, daqui a pouco tem muito mais para vocês.